ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സി എസ് ലേണിംഗ് ഹബ് നമ്മൾ ഇന്ന് വഴി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈനിങ് ഫിലോസഫർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഫിലോസഫർ സീറ്റഡ് അറൗണ്ട് എ സർക്കുലർ ടേബിൾ വിത്ത് വൺ ഫോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഫിലോസഫേഴ്സ് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ചുറ്റും ഫൈവ് ഫിലോസഫർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ബൗൾ ഓഫ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ദർ ഈസ് വൺ ഫോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഫിലോസഫർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലോസഫറിന് ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫിലോസഫർ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഫോക്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഓരോ ഫിലോസഫറിനും രണ്ട് രണ്ട് ഫോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫിലോസഫർ ഫുഡ് കഴിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഫിലോസഫറിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ ഇനീഷ്യലി തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നൂഡിൽസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കും ദെൻ റൈറ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കും ദെൻ ഈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഫിലോസഫർ ന്യൂഡിൽസ് കഴിക്കുള്ളൂ ഇനി ഈ കോഡ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫിലോസഫറും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കോഡാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്താണ് തിങ്കിങ് ദെൻ ഫിലോസഫർ ഇപ്പോൾ നൂഡിൽസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കും ദെൻ റൈറ്റ് ഫോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിലോസഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കുകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എഫ് സീറോ ആൻഡ് എഫ് എഫ് ഫോർ അല്ലേ അതായത് പി ഫോറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് വെച്ചത് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് പി ഫോറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ അതായത് ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫോർ അതായത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കും ദെൻ ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫോർ ദെൻ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സീറോ ആണല്ലേ അതായത് എഫ് സീറോ സർക്കുലർ ഫോമാറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഫോർ എടുക്കുന്നത് എഫ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കും റൈറ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കും ദെൻ ഈറ്റ് നൂഡിൽസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോക്സും ടേബിളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിലോസഫർ വന്ന് ആ ഫോക്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നോർമൽ കേസ് പറയാം ഇപ്പോൾ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫിലോസഫർ വരാണ് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ അല്ലേ ദെൻ ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഫ് സീറോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എഫ് സീറോ ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോൻ്റെ എഫ് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഐയുടെ വില എത്ര സീറോ ദെൻ സീറോ ദെൻ സീറോ പ്ലസ് വൺ അതായത് വൺ മോട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഫിലോസഫർ ആണ് അപ്പോൾ ദെൻ സീറോ പ്ലസ് വൺ മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് വൺ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഫോ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫറിന് എഫ് സീറോയും എഫ് വണ്ണും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി സീറോ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഫോക്കും ടേബിൾ മവിക്കും ആ ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ ഇവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ പി സീറോ വന്നു ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എടുത്തു റൈറ്റ് ഫോക്ക് എടുത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ദെൻ ഫോക്ക് രണ്ടും താഴെ വെച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫിലോസഫർ വന്ന് എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് എടുത്തു റൈറ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിലോസഫർ വരാണ് എന്നിട്ട് പി വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫോക്ക് ഏതാണ് ഇവിടെ പി വണ്ണിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫ് വൺ ആണ് എഫ് വൺ ആണ് പി വണ്ണിൻ്
ഓരോ ഫിലോസഫറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് ഫോക്കും വേണം റൈറ്റ് ഫോക്കും വേണം അപ്പോൾ എത്ര എത്ര സെമാഫേഴ്സ് വേണ്ടി വരും ഓരോ ഫിലോസഫറിനും രണ്ട് സെമാഫർ വേണ്ടി വരും അല്ലേ ഓരോ ഫിലോസഫറിനും വേണ്ടി വരുന്ന സെമാഫറാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെമാഫറും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫിലോസഫറിന് എസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഫോക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എസ് സീറോ ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് എസ് ഐ അതായത് പി സീറോൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഫോക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ മോഡ് ഫൈവ് മോഡ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ എസ് വൺ ഓരോ ഫിലോസഫറിൻ്റെയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെമാഫേഴ്സ് ആണത് പി വണ്ണിനാണെങ്കിൽ എസ് വൺ എസ് ടു പി ടു എസ് ടു എസ് ത്രീ പി ത്രീക്ക് എസ് എസ് ത്രീ വേണം എസ് ഫോർ വൺ പി ഫോറിന് എന്ത് വേണം അപ്പോൾ ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ദെൻ എസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഫോക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഫോക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് എസ് ഒ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് മോഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പി ഫോറിന് എസ് സീറോ ഇതാണ് ഓരോ ഫിലോസഫറിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെമാഫേഴ്സ് ഈ സെമാഫേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വൺ വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പി സീറോ വന്നു പി സീറോ വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ടേക്ക് ഫോക്ക് ഓഫ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെമാഫറാണ് ഇവിടെ എസ് സീറോ ആൻഡ് എസ് വൺ പി സീറോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെമാഫറാണ് എസ് സീറോ ആൻഡ് എസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സെമാഫറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമാഫറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പോൾ എസ് സീറോൻ്റെയും എസ് വണ്ണിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പി വൺ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പി വൺ വരാണ് പി വൺ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പി വണ്ണിൻ്റെ സെമാഫർ വാല്യൂസ് ചെയ്താണ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണും എസ് ടു ഫസ്റ്റ് എന്ത് എസ് വൺ ചെക്ക് ചെയ്യും എസ് വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വൺ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഓൾറെഡി പി സീറോ എസ് സീറോയും എസ് വണ്ണും യൂസ് ചെയ്തേക്കാണ് എപ്പോഴാണ് പി സീറോ എസ് വണ്ണും എസ് സീറോയും എസ് വണ്ണും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് പി വണ്ണിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി സീറോ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെമാഫണ്ടും വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ സിഗ്നൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പി ടു വരാണ് പി ടു വരാണെങ്കിൽ പി ടുവിന് ഇവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പി ടു യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമാഫർ ഏതാണ് എസ് ടു ആൻഡ് എസ് ത്രീ എസ് ടുവിൻ്റെ എസ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് വണ്ണാണ് നോ ഇഷ്യൂ പി സീറോ അപ്പോൾ പി ടു എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പി ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എക്സസ് ചെയ്യും ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ മോർ ദാൻ ടൈം മോർ ദാൻ വൺ പ്രോസസ്സിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫിലോസഫറിൻ്റെയും രണ്ട് സെമാഫറിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണാവുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് അത് എക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സിംഗണൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ റെയും അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫിലോസഫേഴ്സും ലെഫ്റ്റ് ഫോക്കിനെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡെഡ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫിലോസഫേഴ്സും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ലെഫ്റ്റ് ഫോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സെമാഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ സീറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ റൈറ്റ് ഫോക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ അറിയും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ